Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's know how. I'm Ranjini Priya here. Uh, in the video, le, probability and uh, random variables pack up room. Apply probability unit learn the, the first topic. Uh, probability of din rathu vande number school days learn the parchutrakum. Absolutely ninth learn the probability irk. So probability of dinna and anna yeta to or a task and the task less some conditions of kum. And the condition kutagana mari and the task nadakarthuk, uh, evil probability irk up taker the papo. So probability of din kathu and anna number of total evil events irk. அதுல நமக்கு கண்டிஷன்ல கொடுத்திருக்கிற ஈவென்ட் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கறது பாப்போம் சோ पीएफई வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணனும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தி பர்టిక్యులர் ஈவென்ட் ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா அந்த ஈவென்ட் எத்தனை தடவை நடக்குமோ அந்த வேல்யூ டிவைட் பை ஓவர்ஆல் அந்த ஈவென்ட் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிள் வேல்யூஸ் என்னவோ அது சோ அதுதான் ப்ராபபிலிட்டிக்கான இது நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல பார்த்தோம் so ipo we'll pudusa namba idile enna paak porona random variables random na enna appadina oru andu vandu oru nilayana tha irukadu adu enna va vena irukalam particular accurate ah adoda value namba solla mudiyadu random ah choose random ah choose pannunga appdin solrom la so random ah appadina enna na adu vandu maybe wo namba nenikiradhu correct ah varum solla mudiyadu maybe irukalam அந்த மாதிரி இல்லையா ஸோ ரேண்டமாக அதோட வேல்யூ வந்து இருக்கும் நிலையானதாக இருக்காது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு பர்டிகுலர் டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரியல் வேரியபிளாக இருக்கும் விச் டிட்டர்மைன் பை அவுட் கம் ஆஃப் அன் ஈவெண்ட் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது ஒரு டாஸ் நடக்குதுன்னா அதோட அவுட் கம் எப்படி இருக்கோ அது பொறுத்து தான் இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் இதுலேயும் ரெண்டு டைப் இருக்கு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிள் கான்டினியூஸ் ரேண்டம் வெரியபிள் நேம் இட் செல்ஃப் இது புரிஞ்சுக்கலாம் டிஸ்கிரீட்னா அதோட வேல்யூ வந்து டிஸ்கிரீட்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு முடிவோட இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலராக இவ்வளோ இது தான் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இது தான் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிள் அப்படின்னு பர்டிகுலராக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வெரியபிள் அப்படின்னா என்னென்னா அதோட இதை வந்து டிஸ்கிரீட்டாக இருக்காமல் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கும் அதோட ரேஞ்சில் தான் அது இருக்குமே தவிர பர்டிகுலராக இது தான் வேல்யூன்னு சொல்ல முடியாது கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதுதான் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வெரியபிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆக்சுவலாக இது அப்ளைடு ப்ராபபிலிட்டி அப்போ ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இந்த ஈவெண்ட் நடக்கணும் அந்த ஈவெண்ட் நடக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது கண்டுபிடிக்கிறோம் சால்வ் பண்ணுறோம் எல்லாம் ஓகே இது எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இது ப்ராபபிலிட்டி ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷனில் தான் நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் கம்யூனிகேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அதில் மெயினாக அது ப்ராபப் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்படின்னா அது ப்ராபபிலிட்டி ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எதுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்னல் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் டிஜிட்டலில் தான் பாஸ் பண்ணுவோம் அது தெரியும் இல்லை எல்லாருக்கும் ஸோ டிஜிட்டலில் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இருக்கும் சிக்னல் ஸோ அந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு சம் நாய்ஸஸ் இடையில் வர்றதுனால சப்போஸ் ஒன் ஆர் டூ சிக்னல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு மிஸ் ஆகுது அதாவது நம்ம எங்கே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அங் ஒரு இடத்துல ரிசீவ் ஆகும் ஸோ ரிசீவ் ஆகிற இடத்துல சம் டிஜிட்ஸ் மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ அவங்க இந்த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ நாய்ஸ் ரிடெக்ஷன் அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகைக்கு தான் அந்த இடத்துல ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் அப்படின்றது ஒரு போரான டாபிக்காக என்ன இது இது எதுக்கு நம்ம தேவை இல்லாமல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லாம் விட்டுட்டு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்கள் இன்ஜினியரிங் பார்ட்டில் ரொம்ப ஒரு ஒரு அசம்ஷன் வந்து அக்யூரேட்டான அசம்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா 
நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹெட் டெயில் வந்துச்சுன்னா ஹெட் வரணும்னா எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி டெயில் வரணும்னா எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி டைஸ் இது பண்ணுறாங்க அதில் ஃபோர் வரணும் த்ரீ வரணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுப்போம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த லெவலில் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது அந்த லெவலில் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்காக அந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஆனால் இப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் ஆக போகிறோம் ஸோ இன்ஜினியரிங்கில் இது எப்படி எப்படி யூஸ் ஆகுது எந்தெந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் ஸோ ஸ்கூல் டேஸில் நம்ம படித்ததே உங்களுக்கு நான் திருப்பி ரீகால் பண்ணுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் இன்னும் நல்லா புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்கூல்ஸில் படித்த மாதிரி ரெண்டு காயின்ஸ் வந்து சைமல்டனியஸாக டாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னவா இருக்கும் ரெண்டுமே ஹெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்று ஹெட்டு ஒன்று டெய்லாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்று டெய்லு ஒன்று ஹெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே டெய்லாக இருக்கலாம் இவ்வளோதான் வந்து ப்ராபப் இவ்வளோதான் அந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக அந்த ஈவெண்ட்டில் எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அதுதான் வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவ்வளோதான் அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும் அதுக்கு மேலே அந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு வேறு எந்த ப்ராபபிலிட்டிஸும் இல்லை ஸோ இதுதான் ஓவராலாக இருக்கிறது இதுதான் வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரேண்டம் வெரியபிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஹேப்பன் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆகுதோ அது வந்து ரேண்டம் வெரியபிள் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஒன்று ரெண்டுமே ஹெட்டாக இருக்கலாம் இப்போ டூ இல்லை ஒன்று மட்டும் ஹெட்டு ஒன்று டெய்லாக இருக்கலாம் அப்போ ஒரே ஒரு ஹெட் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே டெய்லாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஹெட்டே வராமல் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அப்போ ஜீரோ இப்படி டூ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு பர்டிகுலராக இது தான் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கிரீட்டாக சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி செட் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க வேல்யூஸ் அது வந்து டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிள் சம் கேசஸில் உங்களுக்கு இப்படி இன்டர்வலில் வந்துடும் ஜீரோ டூ அதுக்குள்ளே என்னமோ வேணால் இருக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் 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 ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் 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 டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 அந்த மாதிரி எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் ஜீரோக்கும் டூக்கும் இடையில இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி செட் பிராக்கெட்டில் கொடுக்காம உங்களுக்கு க்ளோஸ் பிராக்கெட்டில் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வெரியபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிள் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வெரியபிள் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிள் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம இந்த டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிளோட அந்த ப்ராபபிலிட்டி அதை வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வெரியபிள்க்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அது யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் சரிங்களா இப்போ ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்றது பா இது முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்கூல் டேஸில் பிஓஃபி வேணும்னா நான் டோட்டல் அந்த ஈவெண்ட் எவ்வளோ நடக்கணும் டிவிட் பை என்ஆஃப் இ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட் அதை டிவைட் பண்ணி போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஆனால் இதில் இன்னமும் பர்டிகுலராக கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக அஷ்யூம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரேண்டம் வெரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக்ஸுங்கிறது ரேண்டம் வெரியபிள்னு சொல்லிட்டோமா இப்போ எக்ஸுன்றது ஒரு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா தான் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வெரியபிளாக இருக்கும்போது மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலா ஃபார்முலா பார்க்கும்போது என்னடா இப்படி இருக்கேன்ற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபார்முலா பார்த்துலாம் எதுவும் பயப்படுவேன்னா சம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரி நம்ம மொதே சொன்ன மாதிரி டூ காயின் சைமல்டனீஸாக இது பண்ணுறாங்க எக்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ப
ஸோ நம்மளோட ரேண்டம் வேரியபிள் என்னது நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஸ் ஸோ ஜீரோ ஹெட்ஸ் இருக்கலாம் ஒன் ஹெட் இருக்கலாம் டூ ஹெட் இருக்கலாம் ரேண்டம் வேரியபிள் என்ன எப்படி டேப்லோ காலம் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ்டென்ஸ் கிராம் நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது ரேண்டம் வேரியபிளோட வேல்யூஸ் ஜீரோ ஒன் டூ இல்லையா இப்போ ரேண்டம் வேரியபிள் ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்ன ஈவெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட் எவன் எவ்வளோ நடக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் நடக்கும் ரெண்டுமே டெய்லாக இருக்கும் அப்போ தான் ஹெட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே டெய்லாக இருக்கிறது தான் ஈவெண்ட் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸுன்றது வந்து உங்களோட ரேண்டம் வேரியபிள் வேல்யூஸ் சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ரேண்டம் வேரியபிள் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் தான் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட் ஒன்னு டோட்டல் ஈவெண்ட் ஃபோர் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னாக இருந்ததுனா அதாவது ஒரே ஒரு ஹெட் தான் நடக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரே ஒரு ஹெட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஹெட்டு டெய்லாக இருக்கலாம் இல்லை டெய்ல் ஹெட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ரெண்டு ஈவெண்ட் ரெண்டு இருக்குது ஓவரால் ஈவெண்ட் எவ்வளோ ஃபோர் இப்போ டூ பை ஃபோர் சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் பை டூ கிடைக்கும் அடுத்து டூ டூனால் ரெண்டுமே ஹெட்டாக ரெண்டுமே ஹெட்டாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணும் ரெண்டுலேயுமே ரெண்டுலேயுமே ஹெட்டு வர்றது வந்தால் தான் ரெண்டு ஹெட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் தான் நடக்கும் ஸோ பிஎஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எவ்வளோ ஈவெண்ட் நடக்கும் ஒன் ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் தான் நடக்கும் ஓவரால் ஈவெண்ட் எவ்வளோ ஃபோர் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் எவ்வளோ தான் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்ச மாதிரியே தானே இருக்கு இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்காக நான் இந்த சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான சம் நெக்ஸ்ட் சாப் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதா என்ன அதுவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இன்னும் இது மாதிரி நிறைய வீடியோ வேணும்னு நினைக்கிறவங்க என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்